மருந்து டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் மருந்து டிவி மூலமாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை பயன்படுத்தி எளிமையான மருந்துகள் எப்படி தயார் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் மருத்துவ குறிப்புகள் பற்றியும் பார்த்துட்டு வரும் அந்த வகையில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நோய் வராமல் தடுக்கக்கூடிய முறைகள் மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வலி முதலாய் எண்ணிய மூன்றும் அப்படின்றது சித்த மருத்துவத்தில் நோய் வர்றதுக்கான காரணமாக சொல்கிறாங்க இதற்கான அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய வாதம் பித்தம் மற்றும் கபம் இவை மூன்றும் இருக்க வேண்டிய அளவில் இல்லாமல் அதிகமானாலோ அல்லது குறைந்தாலோ நோய்கள் ஏற்படும் அப்படின்றது தான் இவை சமநிலையில் வச்சுக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ நம்ம அதுதான் நம்மளோட உடல் வாட் வி ஈட் இஸ் வாட் வி ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குடலை நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கும் பொழுது நம்ம உடல் சுத்தமாக இருக்கோன்றது பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தான் குடலை நம்ம எப்படி சுத்தமாக வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதற்கு முதன்மையானது மலச்சிக்கல் ஏற்படாமல் காலையில் எழுந்ததும் மலத்தை கழிப்பது குடலை சுத்தப்படுத்துவது நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவு நம்ம என்ன சாப்பிட்றோன்றது ரொம்ப முக்கியம் காலையில் எழுந்ததும் காஃபி மற்றும் டீ குடிப்பது பெரும்பாலானோர் கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அதற்கு பதிலாக நம்ம சுக்கு மல்லி காப்பி கருப்பட்டி போட்டு சுக்கு கொஞ்சம் தனியா கொஞ்சம் சேர்த்து ஒரு தீநீர் எடுத்துட்டு வரும் பொழுது அது டைஜஷனில் நல்லா ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அப்சார்ப்ஷனையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் மெட்டபாலிசமும் நமக்கு நல்லா இருக்கும் நமக்கு அந்த எக்ஸ்க்ரீஷன் ப்ராசஸும் கரெக்டாக இருக்கும் ஓவராலாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு நல்லா செரிமானமாகி அதோட உறிஞ்சும் தன்மை அதிகமாகிட்டு அது சத்துக்களாக மாறி கழிவுகள் ப்ராப்பராக வெளியேறதுக்கு இது ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் காலையில் நம்ம திரிக்கடுகு சூர்ணம் எடுத்துக்கிறதும் இரவில் திரிபலா சூர்ணம் எடுத்துக்கிறதும் நமக்கு பாதி நோய்கள் வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான தடுப்பு முறையாக இருக்கும் நம்ம குடல் சுத்தத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு எளிமையான வழி இந்த திரிக்கடுகு சூர்ணமும் திரிபலா சூர்ணமும் நம்ம அன்றாடம் சாப்பிட்டுட்டு வர்றது தான் திரிக்கடுகு சூர்ணம் ஐநூறு மில்லிகிராம் அளவுக்கு நம்ம காலையில் உணவுக்கு பின் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி திரிபலா சூர்ணம் ஐநூறு மில்லிகிராம் அளவுக்கு இரவில் கஷாயமாகவும் எடுத்துக்கலாம் அல்லது நம்ம தண்ணீரில் மிக்ஸ் பண்ணியும் சாப்பிடலாம் இப்படி சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது திரிக்கடுகு சூர்ணம் நம்ம எடுக்கும்போது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய கபம் கண்ட்ரோல் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் டைஜஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அப்சார்ப்ஷனையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் திரிபலா சூர்ணம் ராத்திரியில் எடுக்கும்பொழுது குடலில் ஏற்படக்கூடிய புண்கள் ஆறும் மூலம் போன்ற பிரச்சனைகள் வராமல் தடுக்கும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுப் பொருட்களில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் அன்றாடம் கரெக்டாக வெளியேறா மாதிரி அது பார்த்துக்கும் திரிபலா ஒரு பெஸ்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்றதுனால நேச்சுரலாகவே நம்ம உடம்பில் சேரக்கூடிய கழிவுகளை வெளித்தள்ளக்கூடிய ஒரு பாதுகாப்பான மருந்தாக திரிபலா சூர்ணம் இருக்கும் நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு முக்கியமானது நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் அப்படின்றது தான் நம்ம சாப்பாடை சூஸ் பண்ணும்பொழுது அது அட்ராக்டிவாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறமே தவிர அது ஆரோக்கியமானதாகவும் சுகாதாரமானதாகவும் இருக்குதா அப்படின்றத நம்ம கவனம் செலுத்துறது கிடையாது மாலை வேலையில் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எடுக்கிறதும் எண்ணெயில் பொறித்த பொருட்கள் எடுக்கிறது மைதாவாலான பொருட்கள் எடுக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கக்கூடிய கலர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றது நம்ம ஒரு வழக்கமாக வச்சுட்ருக்கோம் இவைகளை தவிர்த்து நம்ம ஆரோக்கியமானதாகவும் சுகாதாரமானதாகவும் இருக்கக்கூடிய சுண்டல் நம்ம வீட்டில் தயாரிக்கக்கூடிய ஈவினிங் சிற்றுண்டி போன்ற உணவுகள் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வரும்பொழுது பெரும்பாலான குடல் பிரச்சனைகளை நம்ம தவிர்க்கலாம் அடுத்ததாக மலச்சிக்கல் ஏற்படும் பொழுது சிறு குழந்தைகளுக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்பட்டால் உலர்ந்த திராட்சை பத்திலிருந்து பதினைந்து திராட்சைகளை எடுத்து நம்ம நீர் விட்டு ஊற வச்சு அந்த நீரை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வரும்பொழுது மலச்சிக்கல் சரியாகும் ஒரு வயதிற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளாக இருந்தால் அந்த திராட்சையோடவே சேர்த்து கொடுக்கலாம் பெரியவர்களுக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்படும் பொழுது திரிபலா சூர்ணம் ஒரு தேக்கரண்டி அளவு எடுத்து அதை கஷாயமாகிட்டு இரவு வேலையில் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கருணை லேகியம் போன்ற மருந்துகளும் சித்த மருத்துவத்தில் இருக்குது அதுவும் நீங்கள் மருத்துவர் அணுகி வாங்கி சாப்பிடலாம் நம்ம ஒரு நாளைக்கு இரண்டுலேருந்து மூன்று லிட்டர் அளவு தண்ணீர் குடிப்பதனாலேயும் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சாப்பாட்டில் அதிக அளவு கீரைகள் மற்றும் காய்கறிகள் பழங்கள் எடுத்துக்கொள்வதாலேயும் மலச்சிக்கல் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கலாம் மலச்சிக்கல் மட்டும் இல்லாமல் குடலில் சேரக்கூடிய பூச்சிகளும் குடல் தொற்று ஏற்படுவதற்கான ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது நம்ம பூச்சிகளை நேச்சுரலாக வெளித்தள்ளக்கூடிய முறைன்னு பார்த்தோம்னா பப்பாளி விதைகள் பப்பாளி விதையோட மஞ்சள் பொடி சேர்த்து நம்ம தீநீராக எடுத்துகிட்டு முப்பதுலேருந்து அறுபது எம்எல் வாரம் ஒரு முறை குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நேச்சுரலாகவே வயிற்றில் பூச்சிகள் சேராமல் அது பார்த்துக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சித்த மருத்துவரை அணுகி நம்ம குடலை சுத்தப்படுத்துவதற்கான
மறக்காம பெல் பட்டனை அழுத்துங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மற்றும் கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்